Salut les amis, j'espère que tout le monde se porte très bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment transformer votre Android soit en ancien Motorola ou soit en ancien Nokia ou soit encore en iPhone 14. Mais avant de continuer, je vous invite d'abord à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pour ce faire, nous allons utiliser trois différentes applications que je vais laisser le lien dans la barre de description. La première application, nous allons transformer l'Android en Motorola. Nous validons juste sur l'application pour l'ouvrir. À ce niveau, vous validez sur Yes. Vous autorisez à ce niveau. Autoriser. Vous rentrez. Regardez, mon Android s'est transformé en ancien Motorola. Je peux manipuler comme c'était l'ancien Motorola. Regardez. Je peux même saisir un numéro. Regardez. Ça se présente comme l'ancien Motorola. Je peux saisir un numéro de téléphone. Je peux également entrer dans le téléphone pour voir les applications. Regardez les applications. Vous pouvez utiliser ça pour vous rappeler, utiliser votre Android comme l'ancien Motorola. Je vais changer. Oui, pour transformer votre téléphone en ancien Nokia, nous allons utiliser la deuxième application. Je vous ai dit que je vais laisser le lien de ces applications dans la barre de description. Nous ouvrons tout simplement comme ceci. Voilà, nous pouvons même jouer au jeu. Regardez, l'ancien jeu qu'on jouait dans les anciens Nokia. Vous pouvez également jouer ces jeux ici. Vous avez vu. Vous voyez, vous pouvez même jouer les anciens jeux Nokia à partir d'ici. Regardez. C'est très, très, ça vous rappelle, ça vous permet de vivre la joie des anciens téléphones que nous avions eu à utiliser. Vous voyez, je suis en train de jouer le jeu comme c'était dans, dans l'ancien Nokia. C'est vraiment... C'est vraiment satisfaisant d'utiliser encore ces anciennes versions de téléphone dans notre Android. Vous avez vu. Et pour le troisième qui nous permet de transformer notre Android, le troisième qui nous permet de transformer notre Android en iPhone, nous allons valider sur cette troisième application. Nous sélectionnons le thème que nous voulons, c'est-à-dire le fond d'écran. Je sélectionne ce fond d'écran. Vous validez sur Get Started. Vous sélectionnez votre fond d'écran et vous validez sur Get Started. Ici, nous acceptons les conditions. Et à ce niveau, vous venez, vous autorisez, vous cherchez cette application. Voici iPhone 14. Nous validons pour autoriser. Vous voyez comment cela est en train de reconfigurer mon téléphone et ça va se présenter comme si c'était l'iPhone, l'iPhone 14. Regardez. Vous avez vu. Mon téléphone se présente comme si c'était l'iPhone 14. Regardez. J'ai l'impression que j'utilise l'iPhone 14. Oh, c'est toujours mon Android. Vous avez vu. Regardez. Vous voyez, vous avez même ici le bouton de contrôle iPhone. Voici ce bouton de contrôle qu'on retrouve sur l'écran d'accueil de iPhone. Quand vous cliquez là, vous voyez, voici ce bouton de contrôle. Ça vous donne toutes les fonctionnalités de contrôle du téléphone. Regardez. Ici, je peux activer le mode avion, le mode Wi-Fi. Je peux activer le Bluetooth. 
tous les paramètres. Vous voyez, je peux régler la luminosité si on rentre sur ce bouton de contrôle. Ici, c'est pour fermer. Ici, c'est pour les notifications, pour la dévisse. Regardez, le volume pour augmenter, le volume pour réduire. Donc, nous avions l'impression que nous sommes dans iPhone. Nous sommes dans un téléphone iPhone. Regardez. Nous pouvons bloquer notre téléphone là, scanner un code QR, faire un screenshot directement. Donc, c'est très, très simple. Voilà. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.